डिवाइन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हनी आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे हो तो आज मैं आपके साथ बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर कुछ शेयर करने जा रही हूँ स्पेशल बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए थे इससे पहले की दी इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाओ हम लोगों को हेल्प हो तो ऑब्वियसली मैं आशा करूंगी ऐसा कुछ बोलने का आपको हेल्प मिले बट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी बिलीव मी और आपको ये वीडियो देखने के लिए मुझे मेरे साथ आपको लास्ट तक जरूर रहना है आशा करूंगी आप होगी तो आ, क्या है लिकोरिया व्हाइट डिशर्ट इसका सिम्टम क्या है आपको ये तो बहुत तरीके का होता है क्यों होता है और आपको कैसे समझ में आएगा कौन से इन्फेक्शन के वजह से आपको ये डिशर्ट जा रहे हैं कौन से इन्फेक्शन आपको हो रहे हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा और कुछ रेमेडीज भी मैं बताने वाली हूँ जैसे आपको हेल्प हो और क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए वो तो चलिए शुरू करेंगे आज के टॉपिक और आपको अच्छे लगे तो प्लीज मुझे लाइक करना मत भूलिए तो आपके हिसाब से जिनको जरूरी है ये टॉपिक ये वीडियो उनको शेयर करना जरूर मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मैं बहुत सारे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो डालती हूँ मेरे चैनल के ऊपर और आप अभी तक सब्सक्राइब किए हो तो बहुत धन्यवाद आपको नहीं किया तो प्लीज कर देना और बाजू में रहे जो टिंग 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 बेल होता है उससे भी दबा के रखना क्योंकि ये टिंग टिंग बेल ही आपके पास नोटिफिकेशन भेजते ही रहेंगे मेरे चैनल की तरफ से तो चलिए और ज्यादा बबुक नहीं बढ़ाऊंगी स्टेट वीडियो के अंदर चलूंगी लेट्स गेट स्टार्टेड नॉर्मली भेजनल डिशर्ज होता है एकदम क्लियरली व्हाइट ये नॉर्मल है बट हमारे बेजेना में रहता है बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया के कमी यानी बैक्टीरिया ग्रोथ ये पूरा डिपेंड करता है आपके बॉडी के पीएच लेवल और बेजेना के पीएच लेवल हार्मोन इम्बेलेंस आपके बॉडी के साथ हो रहे हैं पीएच लेवल को गड़बड़ हो रहे हैं वो एसिड के परिमाण एकदम संतुलन में नहीं रहता है तब बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाता है वो प्राइवेट एरिया में तो ये इन्फेक्शन डिपेंड करता है हर टाइम आपको माइंड में रखना है पीएच लेवल के ऊपर हार्मोनल संतुलन के कारण के वजह से तो ये दोनों ही डिपेंड करता है और इफेक्ट डालते हैं आपके वेजेनल इन्फेक्शन के ऊपर और वेजेनल के बैक्टीरिया ग्रोथ के ऊपर बहुत कुछ कारण रहता है जिसके वजह से ये इन्फेक्शन आ जाते हैं जिसके कारण वाइट डिशर्ज होता है यानी लिकोरिया तो मेनली कुछ कारण होता है पहला कारण मैं बोलूंगी आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो तो सेकेंडली ये प्रेगनेंसी के कारण हो सकते थर्डली ओवुलेशन के टाइम में हो सकते ये नॉर्मली है मैं पहले भी बोल चुकी हूँ फोर्थ स्टेज के कारण हो सकते हैं फाइव अब ज्यादा दिन बर्थ कंट्रोल पील यूज कर रहे हो और बर्थ कंट्रोल पील आप कभी भी यूज कर रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं सिक्स मैं बोलूंगी आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहन रहे हो सूती का कपड़े नहीं पहन रहे हो स्पेशली अंडर गर्मेंट तो वो सिंथेटिक हो रहे है ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकते हैं एटलास्ट हार्मोन इम्बेलेंस के कारण भी हो सकते हैं और इसके सिवाय आपके जो बच्चेदानी है उसके मुंह में कोई भी इन्फेक्शन आ रहे हैं तो उसके वजह से भी ये हो सकते हैं तो ये बजेनल वाइट डिशर्ज और ये इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो तीन चीजें उधर हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं और दूसरा होते हैं ये ईस्ट इन्फेक्शन तीसरा होते हैं सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो तीन कारण के वजह से आपको ये होगा लेकिन आपको कैसे समझना है आपको क्या हुआ है और किसके वजह से ये लिव कोरिया आ रहा है फाइट डिशर्ज आ रहे हैं यू नो आपको ही समझ में आ जाएगा कुछ टिप्स मैं ऐसे बताने वाली हूँ आपके साथ तो इसे आप सिम्टम्स भी बोल सकते हो सिम्टम जैसे कि आपको आएगा एकदम व्हाइट हो सकते है येलो टाइप का भी हो सकते है तो इस कलर और ऑर्डर के साथ ये डिशर्ज आपको आ रहे हैं लाइक कार्ड का जैसा टेक्सचर आ रहे हैं वही आ रहे हैं और कॉटेज चीज जैसे टेक्सचर आ रहे हैं तो ये बेसिकली ये बेसिकली क्लासिक साइन होता है ईस्ट इन्फेक्शन का तो इसे आपको ध्यान में रखना है कलर कैसे आ रहे हैं ऑर्डर कैसे आ रहे हैं और इसके साथ साथ आपको क्या बॉडी के अंदर सिम्टम आ रहे है इचिंग हो रहा है तो आप इसे भी ईस्ट इन्फेक्शन ही बोल सकते हो तो ऑर्डर कलर और काउंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन सा इन्फेक्शन आया है सेकेंड में येलो ग्रीन और येलोइ ग्रीन और ग्रे 
इस कलर का आपको डी शर्ट आ रहे हैं तो थोड़ा ऑर्डर होता है इसका फिशी स्मेल जैसे कि आप फिश नहीं सहन कर पाते हो फिश का स्मेल तो आपको लगेगा ये तो फिशी स्मेल इसका ऑर्डर है टी शर्ट जो आएगा वो एकदम मिल्क के तरह तो यूजुअली ये होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन थर्ड नंबर जैसे कि मैंने पहले भी बोला है ये ईस्ट बैक्टीरिया तो दोनों का जो सिम्टम आएगा वो मैं बोल चुकी हूँ थर्ड वाला होगा सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या हो सकते तो आ, ये भी डिस्चार्ज के साथ कभी कभी आता है कभी कभी डिस्चार्ज नहीं होता एकदम ड्राई वेजाइनल इरिटेटिंग इचीनेस और आप अभी तक मैरिड हो तो मतलब अनमेरिड नहीं हो तो मैरिड हो तो आपके इंटरकोर्स के टाइम में बहुत पेनफुल यानी पेनफुल इंटरकोर्स टाइमिंग डोमिनल पेन फीवर उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जलन और मिल्की भी डिस्चार्ज आएगा कभी 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 ये कॉटेज चीज की तरह भी आएगा तो ये सारे कुछ आपके साथ हो रहे हैं बहुत वीकनेस फील हो रहा है तो मे बी ये आपको सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है इसीलिए आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए उनके साथ कंसल्ट करना है अदरवाइज जो दोनों में बोल चुकी हूँ पहले वो सिम्टम आपको आ रहा है तो आप घर में कुछ दिन के लिए इसे ट्रीट कर सकते हो वो कंट्रोल में आ जाएगा तो अच्छा है नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो ऐसे ही ये व्हाइट टी शर्ट लिकोरिया जो है ये बहुत दिनों से हो रहा है बहुत सारे वोमेन के अंदर मुझे भी था ये स्पेशली मेरा भी एक्सपीरियंस है अभी ये एकदम ठीक हो चुका है मेरा तो क्या करने से और कुछ टिप्स मैं आपके साथ बताने वाली हूँ मुझे अभी रिलीफ मिल गया है तो मैं चाहूंगी आपको भी मिले इसीलिए मैं लेके आई हूँ तो पहले बोलूंगी क्या करना चाहिए आपको इस टाइमिंग में एक्चुअली फाइव डी शर्ट जो है वेजोनल डी शर्ट लिकोरिया ये बेसिकली सारे ओमेन के लिए प्रॉब्लमेटिक है सारे ओमेन को फील करना पड़ता है और बहुत पैथेटिक टाइप का है क्योंकि इसके वजह से हमारा अंडर गर्मेंट बहुत ज्यादा खराब भी होता है लेकिन आजकल तो बहुत सारे कुछ मिल रहा है जैसे कि लाइनिंग ये यूटोरस लाइनिंग ये पैड लाइनिंग भी आप बोल सकते हो पैड की तरह ही छोटा छोटा दिखने में होता है इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके ज्यादा लिकोरिया आता है तो बहुत ज्यादा आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए और आपको ये नॉर्मली प्रॉब्लम चलते ही आ रहा है तो आप घर में कंट्रोल कर सकते हो ट्रीट कर सकते हो लेकिन आप थर्टी के ऊपर हो तो थर्टी के ऊपर भी आपको ये प्रॉब्लम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए बहुत सारे टेस्ट आजकल है पेल्विक टेस्ट यानी बहुत सारे टेस्ट है लिकोरिया क्या हद तक आपको जा चुका है इसके वजह से कुछ फैल तो नहीं रहा है तो मैं आपको सारे कुछ समझा देंगे और ये ट्रीट भी करेंगे मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है इस इन्फेक्शन भी एक वीक लग जाता है बेसिकली लेकिन जो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रहता है वो कुछ टाइम लगता है ठीक होने में एंटी बैक्टीरिया ओडली और वजेना के अंदर इसे अप्लाई करने के लिए भी कुछ क्रीम उन्होंने डालता है लेकिन बहुत सारे वोमेन को इससे फायदा नहीं मिलता है तो घर में ट्रीट करना अच्छा होगा तो क्या आपको करना चाहिए पहले मैं बोलूंगी आपको एकदम टाइट फिट अंडर गर्मेंट नहीं पहना है सूती का कपड़े यूज करो सूती का अंडर गर्मेंट आप यूज करो जैसे कि कर्टन का अंडर गर्मेंट है वही यूज करो सिंथेटिक वाला मत यूज किया करो स्पेशली समर के टाइम में और कभी भी सिंथेटिक वाला कपड़ा मत यूज किया करो आफ्टर यूरिनेशन आप पहले उस जगह को पानी से अच्छे से वॉश कर लो उसके बाद एक अलग सा कपड़ा रखो उनके लिए ही वही कपड़े से आप पूछ लो देन आप अंडर गर्मेंट पहना करो ये हर बार आपको करना ही करना है। ये हो गए नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगी दिन में आपको दो बार करके अंडर गर्मेंट चेंज करना है आपको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है डी शर्ट प्रॉब्लम है तो आपको दिन में दो बार करके अंडर गर्मेंट आप घर में पहनते हो तो दो बार करके इसे आपको एक्सचेंज करना है थर्ड पॉइंट पे मैं बोलूंगी आपको सो प्राइवेट एरिया में नहीं यूज करना है माइल्ड सोप भी है आपके घर में तो भी उसे यूज नहीं करना है सोप के वजह से पीएच लेवल बहुत गड़बड़ी करता है प्राइवेट एरिया यानी बेजरिया पे आपको पीएच लेवल यानी एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए ये लेवल में रखने के लिए आपको इंटीमेट कुछ वाश के इस्तेमाल जरूर करना चाहिए आजकल तो मार्केट पे बहुत सारे इंटीमेट वाश मिलता है आप एक खरीद लो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी ये नहीं होता है उसे इस्तेमाल करने से आपके वो एरिया में पीएच लेवल एकदम कंट्रोल में रहेगा जिसके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डिस्चार्ज भी कम होते जाएगा फिर पानी से क्लियर नहीं होता है और सोप इस्तेमाल करना एकदम अच्छा नहीं है वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा इसीलिए आप अभी से
इंटीमेट वाश का इस्तेमाल तो अभी तक आप सभी ने इतना धीरज रख के मेरे वीडियो के ऊपर हो क्योंकि मैं होम रेमेडीज कब बताऊंगी लेकिन होम रेमेडीज से ज्यादा डिपेंड करेगा आप कैसे रह रहे हो आपके लाइफस्टाइल कैसा है ये सब कुछ के ऊपर लेकर ये डिपेंड करेगा फाइट डिस्चार्ज कैसे आएगा नहीं आएगा ये सब कुछ डिपेंड करेगा लेकिन ओवलेशन के टाइम में जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल है आपको आएगा ही आएगा वो कोई भी इन्फेक्शन ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उसके बाद भी ये चलते ही रह रहे तो ये इन्फेक्शन हो सकते हैं आपके साथ बहुत लोगों का बहुत दिनों का ये प्रॉब्लम है लेकिन उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं करते या ऐसे ही चलने दो ये सोचते हैं लेकिन ऐसे नहीं है मैं जब विलेज में ही रहती थी और मेरा एक नेबर्स था उनका मेनोपोस के टाइमिंग में चले गए थे उनके बाद उनका थोड़ा वॉकिंग के टाइम में ब्लैड जैसे आ रहे थे डॉक्टर ने उनको बोल दिया था जब जवानी था यानी कम उम्र में उनका बहुत ज्यादा फाइट डिस्चार्ज लिया होता था तो उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया इतना ज्यादा टेक केयर नहीं किया था इसके वजह से वो यूटरस के अंदर एक थली बन गए थे वो जो वाइट डिस्चार्ज होता था वही डिस्चार्ज का एक थली बन गए थे और वो बहुत ही जमाट होके क्लॉट जैसा हो गए हैं डिस्चार्ज का क्लॉट हो गए और उनके वजह से अभी ये ब्लैड जैसा रहे तो ऑपरेशन करना पड़ा उस टाइम में इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको थर्टी उम्र है तो आपको जांच करवाना चाहिए आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहे हैं तो इसीलिए पूरा लाइफ आपको क्या रखना है वो सारे कुछ मैं आपके साथ बोल चुकी हूँ कैसे आपको समझना है सिम्टम क्या आ रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए इसके वजह से भी डिपेंड करता है लाइक like, आपको हो रहे हैं बहुत ज्यादा तो आप रेमेडीज कर लो रेमेडीज में मैं बोलूंगी पहले आपका वाइट डिशर्ट बहुत ज्यादा है तो नींबू को निचोड़ के लेमन को स्क्वीज करके उनका रस और उनके साथ थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाइए थोड़ा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा मिलाइए वो से आपके प्राइवेट एरिया यानी वेजिनल एरिया साफ कर दीजिए बहुत ज्यादा घुसाने का जरूरत नहीं है जस्ट अप्लाई कीजिए वही एरिया में और अप्लाई करने के बाद ही आप शॉल ले लीजिए तो ये होगा आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है या आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ लेमन के जूस से आप वॉश कर लीजिए ये हो गया है आपके एक रेमेडीज सेकेंड मैं बोलूंगी आप मेथी दाना का इस्तेमाल कीजिए आप इधर अप्लाई कर रहे हो नेक्स्ट आप मेथी दाना को पाउडर बना लो उसके अंदर गुड़ यानी जगड़ी का पाउडर थोड़ा मिला के चूरन जैसा बना के रखो एक डब्बा भर के आप चूरन जैसा बना के रखो उसे आप सुबह शाम खाली पेट में खाया करो ये बहुत अच्छा होगा थर्ड में बोलूंगी लेडी फिंगर यानी विंडी ओकरा जो हम सभी ने मतलब ना पसंद करते बहुत सारे लोग पसंद भी करते स्पेशली मुझे तो पसंद है ओकरा विंडी तो लेडीज फिंगर आप थोड़ा स्टीम करके मतलब आप वाटर के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के विंडी को बॉईल कर लो बहुत ज्यादा तक नहीं बॉईल कर लो और वो पानी आप चाहते हो तो सुखा सकते हो एकदम विंडी के अंदर यानी आपको पानी नहीं फेंकना है वो पानी आपको नहीं फेंकना है आप चाहते तो वो पानी भी आप पी सकते हो और विंडी के अंदर उसे सुखा के वही स्टीम विंडी आप खाया करो दिन में आप एक बार एटलीस्ट वो विंडी खाया करो ओके इतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपको मैं वारंटी देती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और दिन में दो करके आप केला खाया करो ये हो गया मेरा फोर्थ रेमेडीज दिन में दो करके केला खाया करो फाइव में बोलूंगी कट खाया करो कार्ड बहुत अच्छा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो आप कोई ईस्ट इन्फेक्शन हो सब कुछ आप कट खाया करो लहसन आप सुबह में खाते हो तो बहुत अच्छा है नहीं खा रहे तो हर कोई कुकिंग के अंदर आप लहसुन इंडियन घुसबेरी यानी आंवला तो आंवला का सेवन आप किया करो आंवला कैसे आप खाओगे आंवला भी आप सेम कट कर लो देन सुखा लो मिश्री और हानी डाल के इसे मिक्सी में पीस के एयर टाइट कंटेनर में इसे डब्बा भर के रखो ये बहुत अच्छा है आपके लिकोडिया के लिए तो ये लिकोडिया को भी ट्रीट करेगा तो ये सारे चीज अब करके देखो आपको फायदा होने ही वाले हैं और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन है लाइक उन्होंने तो प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक उड़ाली अब लेने के लिए बोलता है या बेजोइनल भी डालने के लिए भी बोलता है क्रीम भी डाला करते हैं उसके वजह से भी कुछ दिन के लिए आप ठीक हो सकते हो फिर से ये प्रॉब्लम आ जाएगा इसीलिए होम ट्रीटमेंट करो होम रेमेडीज अब अपना लो ये जो जो होम रेमेडीज में बोल चुकी हूँ इसे आप अपना के देखो कितना फायदा आपको होगा और आपको होने ही वाले क्योंकि मैं भी की थी मुझे भी बहुत प्रॉब्लम था मैं जब अनमेरिड 
पीड़ित थी तब से ये प्रॉब्लम मुझे था अभी तो मेरा लेक और एक प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये नॉर्मल है ओवुलेशन के टाइम में यानी अंडा जब रिलीज होगा वो एक वाइट निकालता है इसे वाइट डिस्चार्ज भी बोला जाता है तो ये आपको पीरियड्स के एकदम दो हफ्ते बाद ही आएगा पीरियड्स के टाइम से ही दो हफ्ते आप आफ्टर टू वीक्स आपको दिखाई देगा ये नॉर्मली है दो तीन दिन रहेगा उसके बाद ये ठीक हो जाएगा दो दिन रहेगा मैक्सिमम ठीक हो जाएगा तो ये नॉर्मल है लेकिन उसके अलावा मुझे और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बिलीव मी गाइस इसीलिए मैं जब के सामने लेके आई हूँ और रिक्वेस्ट भी था कि दी इसके ऊपर वीडियो बनाओ रेमेडीज बोलो हम लोगों से के साथ शेयर की हूँ आशा करूंगी आप लोगों को पसंद आएगा और ऑब्वियसली जो जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर की हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके आप लोगों के कमेंट कर रिप्लाई करने का और आपको क्या प्रॉब्लम है इस टॉपिक के ऊपर आप कौन सा और भी वीडियो देखना चाहते हो या नहीं चाहते हो आपको क्या प्रॉब्लम चल रहा है लेकर या आपको कितना हद तक है आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट किए हो कि नहीं कंसल्ट किए हो तो वो भी मुझे कमेंट में आके बताना मत भूलिएगा और जरूर मुझे लाइक करना भी मत भूलिएगा आपको अच्छे लग रहे तो आशा करूँ गप को अच्छे लग रहे और जरूर ये रेमेडीज को इस्तेमाल किया करो आपको फायदा ही मिलने वाले है बहुत ज्यादा रेमेडीज मैं नहीं बताई जो जो रेमेडीज आपके हाथ के सामने होगा आपके आंखों के सामने होगा आपके लिए चीफ होगा वही रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर की तो जरूर इस्तेमाल किया करो और कैसे रिजल्ट आपको आ रहा है वो भी मुझे कमेंट में आके बताना मत भूलिएगा इस्तेमाल करने के बाद और आपकी सबसे जिनको जरूरत है ये वीडियो का उनके साथ जरूर शेयर करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब भी करना है आपको आप अभी तक कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बहुत धन्यवाद आपको बाजू में रहे टिंग 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 बेल को दबा देना क्योंकि ये टिंग 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 बेल ही आपके पास नोटिफिकेशन भेजते ही रहेंगे मेरे चैनल की तरफ से तो चलिए आज के लिए इतना ही आपसे फीड मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर तब तक के लिए टाटा बब्बाई इससे हेल्दी से हैप्पी थैंक यू